encima se me rompió la calefacción en toda la casa, así que está difícil el tema acá. Pero bueno, me sacrifico por la familia. <ríe> Yo estoy en la heladera más o menos dando clases. Bueno, vamos a ver las posiciones. Acá pusimos a grabar, sí. Y ahora nos vamos a poner a actualizar esto. A ver, Audecad está bien. NZDK ya cerró. Y mandaron a comprar un movimiento. Ayer seguro que hubo un fundamental del neozelandés. Porque hubo un movimiento muy brusco. Ahí estamos en una compra. A ver el euro, si abrió algo nuevo, no. Y lo demás, no. Ok, así estamos. ¿Sí? Una no, muy buena operativa, me gusta bastante. Me gusta bastante esta configuración que hay. Porque estas están enfrentadas y estas están enfrentadas con sus respectivas correlaciones. Me voy a tirar esto para el costadito. Vamos a ir a Pibraver. Acuérdense, como siempre aclaro, no tengo un canal personal donde te invito a invertir conmigo y que me mandes criptomoneda porque vas a ganar rentabilidad segura y eso y eso. ¿sí? Eso típica estafa eh, de los días que corren hoy, de Telegram, de grupos de, de WhatsApp o de lo que sea, de Instagram. Yo no tengo ninguna cuenta donde te voy a invitar a invertir conmigo porque vas a ganar plata asegurada. ¿sí? No existe. No lo hago. Así que tengan cuidado con esas estafas. Sobre todo porque usan los nombres de las personas. Entonces uno dice, ah, bueno, dice Lucas Davids Oficial. Claro, el mío no dice. Yo cuando me creé la cuenta, no me creé una cuenta que diga Lucas Davids Oficial. Eh, ni siquiera creo que dice Lucas Davids. Entonces, esa persona, esa persona no, seguramente, o sea, Encontró que Lucas de Aviso Oficial está habilitado, entonces se puso ese nombre y vos caes lamentablemente en eso. Así que tengan cuidado. Bueno, eh, entonces, en ZDCAD, la estoy operando solamente porque vi este movimiento brusco y porque creo que es una buena oportunidad. pero todas las anteriores de venta y todo eso no, no las operé. Así que bueno, a veces pasa eso. Uno decide dejar de operar y ya. Déjame ver lo siguiente, porque ellos abrieron 82.97. 82.97. Y fíjense, acá también me sirve esto de... Yo abrí un poquito mejor, pero en realidad yo no estoy operando oficialmente. Sí, yo no voy a seguir el TP de ellos, estoy siguiendo una operativa personal, con la estrategia de Graver, pero personal, así que no se fijen mucho en mi operativa. De hecho, te las voy a sacar de acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me la sacó? Ahí está. está perdón la actualidad. Eh, fíjense esto. ¿sí? Estamos en una compra. Esto me viene bien para enseñarles un poco sobre la estrategia. Ellos mandaron a comprar acá. El mercado cayó, subió, no llegó al TP, bajó, pasó los 20 pips, los famosos 20 pips que hay luego de, del punto de entrada de ellos, y a partir de acá ellos pueden abrir posición. ¿Pero qué pasa? Fíjense lo siguiente. En las compras, ¿se acuerdan lo que mencioné el lunes? Porque cosa de la clase está subida y grabada. Tenemos un precio bid y un precio ask. El precio de la gráfica es el precio bid, que es el precio de venta. ¿sí? Precio bid es el precio de venta. Te lo, te lo voy a poner acá, así. Te voy a poner. Tenemos precio ask y precio bid. El precio ask. Es el precio de compra. El precio bid es el de venta. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro es el spread, que es el numerito gris que ven acá, o bueno, la diferencia que hay de pips entre uno y otro. Entonces, esto, precio ASC y precio BID, ah, me faltó aclarar algo acá, para que lo sepan, es la gráfica. ¿sí? Básicamente está representado el precio BID por la gráfica. 
¿Sí? Hay algunos, alguno, algunas plataformas que te muestran ambos, algunas plataformas que puedes optar por Bido As, ¿sí? pero bueno, acá en esta plataforma se ve el precio bid, que es el precio de venta. ¿sí? Eh, entonces, las compras, ¿sí? suponiendo que este es el rectangulito bid ask, este es el precio de la gráfica, el precio de venta, y este es el precio oculto, que es el precio de compra. Cuando vos compras, si yo decido comprar ahora, esto me lo va a tirar para arriba. No sé si el spread es 3.5, vamos a medir esto. 3.5, no, eso me fui. Vamos a poner, espera que ahí está. Me voy a ir a 30 minutos. Y voy a poner 3.5. Esto estamos en 82.89, 82.86. Este sería el tamaño que tiene el bid ask. ¿sí? Entonces, fíjense dónde está el precio ahora. En el, lo coloco en la parte baja del rectángulo. Y si yo compro, fíjate, lo voy a hacer acá con esto. Bueno, acá hay más diferencia, hay 5 en, este, en esto. Así que le tengo que subir 2 pips más. Ahí, ¿sí? Si yo compro acá, fíjense dónde aparece la línea punteada, ¿sí? Esperen que tengo que poner esto. ¿Ven dónde aparece? Acá. Yo, pero yo compré acá, donde está el precio, en el, eh, donde está la gráfica. Bueno, pero el, este es el rectangulito invisible. ¿Esto lo ven? ¿Lo entienden, chicos? ¿Entendieron por qué me compró más arriba? Pónganme un 5 en el chat si entendieron. 5, perfecto. Entonces, fíjate que esta diferencia, ¿sí? bueno, en, en este caso eh, son distintos los brokers, porque el spread depende del broker. ¿sí? Yo me voy con la operativa del FX Pro, que son 3,5. El rectangulito es más o menos así. Entonces, fíjense lo siguiente. Las compras se tendría que haber dado luego de atravesar, digamos, de, luego de que el bid avanzara lo suficiente. Esperen que voy a hacer así para que poder agarrarlo, no lo puedo agarrar. Ahí está. Luego de que avanzara lo suficiente para que el ask esté ahí arriba. ¿sí? Y fíjense que está muy, muy milimétrico. ¿Ven? Este es el precio bid. Quiere decir que. Recién cuando el, el gráfico llega acá, el precio ASK puede entrar. ¿sí? Que esto es la diferencia del spread. Y este spread no es siempre fijo. ¿sí? Es eh, volátil. A veces es 3.5, en ese de cada a veces es 5, a veces es 4. Depende del broker, depende del tiempo también. Entonces no, no está muy claro qué spread había. Eso no lo podés saber nunca. Qué spread había. Eh, acá, salvo que vos tengas la gráfica eh, que es doble, ¿sí? que capaz que incluso, la verdad que nunca lo busqué, lo podemos buscar en vivo, capaz que hay algún indicador de precio AS. Yo creo que no. ¿sí? Creo que acá no hay. No, acá no hay. No hay indicador. Pero bueno, hay algunas plataformas que sí lo tienen. Entonces ahí capaz que el indicador te marca donde estaba el precio AS, que entonces ahí lo podés dilucidar. Pero se entiende por cómo cerraron las velas de que evidentemente le faltó un poquitito. ¿Sí? Le faltó un poquitito. Si esta, alguna de estas velas hubiese cerrado quizá así, donde ya te daba un poco más de, que decís, de garantía, decir, ah, bueno, llegó y lo pasó por spread, eh, ahí ellos seguro, sin duda, hubiesen abierto una posición. ¿Sí? Sin duda. ¿Por qué esto? Porque como mínimo tienen que tener 20. Si ellos hubiesen abierto, por ejemplo, al cierre de esta vela, eh, un poquito más arriba, esperen que la agarro. Bueno, no me deja agarrarla porque es muy chiquita. Ahí. Un poquito más arriba, por ejemplo, no sé. Bueno, do o donde está. ¿sí? Fíjense que no hubiese abierto a los 20 por donde está posicionado el precio AS, hubiese abierto antes, ¿sí? capaz que 19,5 pips. 
Y como tiene una regla básica donde como mínimo tiene que haber 20 de distancia, <coughs> salvo que haya un slippage, que es como un deslizamiento que a la hora de abrir el precio se corre justo cuando se está abriendo. Es decir, se abre bien, pero se corre el precio. ¿sí? Pero eso pasa en fundamentales, en horas clave. Pero generalmente, eh, digamos, el motivo por el cual no se abrió fue porque si se hubiese abierto al cierre de esta vela, hay que ver el spread, capaz que el broker de ellos tenía este spread, entonces hubiese sido 19 en vez de 19,5, o sea, no hubiese respetado el algoritmo ¿sí? de reapertura. Por eso es que no entrar. En las ventas no pasa, porque en las ventas se vende en precio de gráfica, ¿sí? Y se cobra el spread al final. O sea, pasa lo mismo que en la entrada, pero al revés. ¿Por qué? Porque cuando estamos vendiendo, para cerrar una venta, compramos. ¿sí? Cuando vos cerrás una venta, compras. Y cuando vos cerrás una compra, vendés. ¿sí? Lo, vas, o sea, uno capaz que cuando vendo, compro, no entiendo... No, no me entra mucho en la cabeza ese criterio, pero cuando lo ves desde el otro aspecto, del lado de, bueno, yo te compré esto, ¿sí? A un dólar. Y quiero ganarme un dólar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venderlo a dos dólares. Bueno, lo mismo pasa al revés, ¿sí? Lo mismo pasa al revés. Yo lo estoy vendiendo a dos dólares y cuando el precio cae un dólar, necesito que alguien me lo compre, ¿sí? Entonces, es como que se da a la inversa. Entonces, cuando vos vendiste, estaba a dos dólares, y cuando te lo compraron, te lo compraron un dólar. Entonces, vendiste dos, ganaste dos, y perdiste uno, porque te lo compraron a uno. Entonces, bueno, ganaste un dólar en la diferencia, ¿no? <coughs> Medio que nuestro cerebro no está preparado para hacer esa mecánica de vendo caro y, y compro barato, porque entendemos que, no sé, como que, bueno, si estoy vendiendo, ¿por qué, me, por qué estoy comprando cuando cierro la venta? Bueno, porque siempre se hace un intercambio. Sí o sí necesitas la contraparte. Vos no podés vender si alguien no te compra. ¿sí? Entonces, cuando vos vendés, cuando vos vendés a dos dólares, alguien te está comprando a dos dólares. Cuando vos cerrás esa venta, cuando vos la cerrás, vos la estás comprando y alguien te la está vendiendo. ¿no? Siempre es así. Como la mecánica siempre se busca la contraparte. Cuando vos vendés, el otro compra. Cuando vos compras, el otro vende. ¿Sí? Bueno, eso básicamente para que ustedes entiendan cómo funciona, el por qué no abrió piso, por ejemplo. ¿sí? Ahora sí, con respecto a lo que es el, el análisis, claramente esto es un... Hay de todo acá, ¿no? O sea, hay un vacío enorme, enorme, que en algún momento se tiene que venir a saldar. ¿sí? Entonces, más temprano que tarde, esta, esta matriz va a revertir, probablemente, y cierre. Y si nos vamos al diario... Si vamos al diario, ojo, ojo, porque es una matriz que puede abrir varios pisos. ¿sí? Por ejemplo, respetando, mira, y te diría ni siquiera ese. Te diría este. ¿Sí? Entonces puede llegar a caer. Ahora, no me parece que sea un problema porque en el medio hace, el mercado hace retrocesos. ¿sí? De hecho, acá en diario ha quedado un order block hermoso para venir a cerrar y con que venga el mercado y haga esto, ya no cierra. ¿sí? Y si el mercado cae un poquito más, te va a abrir pisos y ya tu TP ni siquiera va a estar en la punta del order block, va a estar más abajo. ¿no? Porque te abre pisos, ponerle que te abre así, bueno, tu TP va a caer más o menos por acá. Entonces, cuando el mercado venga al order block, ya tu matriz va a cerrar. No me parece que sea una, una mala compra, me parece que está buena. Claramente lo que buscaron es, eh, cuando el mercado volvió a llegar acá, buscaron como que esto es un rango, ¿no? Y que de repente de acá suba y baje y haga así. Pero bueno, no fue lo que sucedió. Eh, el mercado rompió, rompió este bajo de acá. ¿Sí? Cuando lo rompe, hace un retroceso. Cuando hace ese retroceso, luego cae. ¿sí? No llegó acá a, estos, a este soporte de acá, pero de todas formas ha, ha hecho un nuevo máximo. Un nuevo bajo, perdón. Esto <coughs> implica 
que podemos tener un objetivo bajista que puede dar hasta acá, que incluso eh, tenemos un movimiento un poquito más corto hasta acá. ¿sí? Creen que esto lo saco, que esto no hace falta, y esto también. Entonces, ¿cuántos pisos puede llegar a abrir esta matriz si es que no hace la reversión al TP? Bueno, tenemos hasta acá, tenemos unos entre 2 y 3, ¿sí? y hasta el 161 tenemos más o menos unos 5 o 6. ¿sí? En este soporte también, que puede ser un punto clave, un punto donde el mercado soporte y no llegue a cumplir el 161, sino simplemente haga un retroceso hasta acá, saque el bajo por poquito y luego cambie la tendencia o la estructura, eh, tendríamos unos cuatro pisos más o menos. ¿sí? Y en caso de que quiera romper estructura, ya estamos hablando de que el mercado tendría que afrontar unos 4, 8, 10 pisos más o menos, entre 9 y 10 pisos, y ahí se podría dar una nueva caída a unos 13 pisos, 14 pisos. ¿sí? Pero son etapas, no es que ah, esta matriz tiene riesgo de... No, así no, se, no, o sea, así no se analiza, porque si no es como que vos no podés vender, porque si no el riesgo es de acá hasta acá, 226 son 9 pisos, pero si rompe los 9 pisos tenemos el riesgo de, no sé, 289 pisos más, 18. Entonces no vendo nunca porque siempre hay un riesgo de 18 pisos. Y la realidad es que en el, en el proceso, en el medio, los mercados tienden a subir y bajar. Entonces, recién cuando la operativa se alarga sin retrocesos es que se empieza a buscar puntos de inflexión para ver cuánto riesgo puede llevar una operativa o no. ¿Sí? Es muy raro el punto de entrada. Siempre vas a encontrar riesgo para todos lados. <coughs> Pero bueno, en definitiva, eso es lo que estoy viendo con el NZDK. ¿Alguna duda con respecto al NZDK? Eh, Luis, lo que pasa es que para explicar Order Block hay que tener, eh, hay que tener conocimiento de, de Forex básico. ¿sí? O sea, primero hay que pasar por toda la etapa básica. O sea, ya eso tiene que ver con análisis. Yo no me quiero adentrar tanto en explicar análisis, yo me, o sea, utilícenme para la explicación de lo que es, eh, es PIBRAB, ¿sí? la operativa de PIBRAB. Esperen que me figura como que estoy sin conexión. Un segundito. No, okay. ¿Me escuchan bien? Pero básicamente el, el bloque de órdenes, es, o order block, es un concepto de smart money que... Digamos, habla de que, por ejemplo, el precio viene subiendo y que la, digamos, las, las instituciones hacen movimientos, de, de movimientos bruscos en el mercado y dejan señales de dónde colocan sus órdenes pendientes para que se activen. ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínate que las instituciones están pensando vender. Bueno, capaz que no piensan vender ahora, hago esto, no piensan vender ahora, sino que lo que hacen es que hacen un movimiento muy brusco al alza, luego hacen un movimiento muy brusco a la baja y dejan acá, queda, como por ejemplo, mira, te lo represento así, hacen un movimiento así muy brusco, como que suben el precio, muy bruscamente, luego el precio cae, muy brusco, y queda un bloque de órdenes. ¿sí? Lo que hace que el, el, el mercado regrese a ese bloque, y cuando llega el bloque se activa el cambio de, de tendencia. Entonces, ellos, hacen, ellos producen este movimiento y este movimiento. ¿Para qué? Porque acá compran, <coughs> acá compran mucho, ¿sí? mueven el mercado al alza, y cuando mueven el mercado al alza, venden caro. ¿sí? Entonces, para vender caro. Ellos encarecen el precio, y luego lo venden, ¿sí? arriba. Estamos hablando de las instituciones, las ballenas. Entonces, cuando el mercado cae, de repente saca el bajo, y cierran las ventas, ya ganaron con una venta cara, y el mercado cuando retrocede y llega acá, 
lo que sucede es que cierran las compras. ¿sí? Entonces, cuando vos cerrás compras, ¿qué haces? Vendés. Entonces, ahí es donde se activa la caída. ¿sí? Brusca. Pero bueno, es un concepto más avanzado, ¿sí? donde no solo es bloque de órdenes, y el bloque de órdenes no es que es 100% efectivo, pero cualquier persona que ya está más metida en la parte, en la parte profesional del tema, bueno, puede, puede llegar a encontrar buenas oportunidades, ¿sí? porque es eso, son oportunidades, en los, en los order blocks. ¿sí? Generalmente las estrategias suelen confluenciar cosas, si no es solo un order block y ya, sino que es el horario en que se ejecuta el order block, o se crea el order block, es la forma en que se crea el order block, es la confluencia que tenga con algún patrón adicional, como rotura de estructura o algo por el estilo. ¿sí? No es simplemente ese operador order block, bueno, sería muy fácil encontrar ese, ese dibujo y ya está, lo pero y eso es rentable, no. Así no funciona. Los order block a veces reaccionan al, al PIP, a veces reaccionan en la mitad, y a veces se rompe, se manipula el mercado, se rompe y cae el precio. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con la realidad de Forex, ¿no? Así es Forex en general. Eh, bueno, con respecto a UDCAD, tenemos el TP acá, 91.507. Acá parecería haber un movimiento de manipulación que se lleva a estos lows. Así que es probable que el mercado siga subiendo un poquito más. En esa subida puede ser que nos encontremos con que el NZK cierre y el, mientras el AUDK abre pisos. El precio está en zona para venderla sin problema. O sea, para venderla si querés entrar. Más allá de que no esté... En precio exacto, podés calcular que hay una distancia de unos 36 pips al TP oficial. Entonces vos sabés que tenés de acá 20 pips. ¿sí? Saldrías por acá. Ya una vez que salgas, si ellos no cerraron, no volvería a entrar porque habría una distancia de 16, lo cual para mí no es suficiente. Pero en caso de que el mercado se vaya en contra, si vos entras acá, lo más probable es que cuando ellos reabran, vos también reabras, ¿sí? porque vas a estar muy nivelado. Entonces, al, al estar nivelado, los dos TP se van a achicar, por lo tanto, vos tenés ventaja. ¿sí? O sea, como que siempre tu TP va a cerrar antes que el de ellos. Y eso está bueno porque está siempre dentro de la estrategia. Ahora, vos me preguntás, ¿es el mejor punto para entrar? Y quizá buscaría que se rompa la línea de contratendencia. ¿sí? Que es esta de acá. Porque ahí tenés una garantía un poco mayor. El tema es que capaz por esperar eso, recién la rompe acá y acá ya no hay una distancia de 25 pips al TP oficial. Entonces capaz que no es lo mejor. ¿Sí? Si bien igual en caso de que el mercado se vaya en contra o vas a abrir piso, tu TP va a cerrar antes, la verdad es que si estás entrando a menos de 25 pips, casi que, que estás... Eh, bueno, en realidad podrías entrar a, a más de 20 porque hay distancia, pero... Yo generalmente espero que haya más de 25. ¿sí? Menos de 20 no, porque ya estaría firmando menos de 20. Lo cual no, no está bueno. Pero bueno, eso ya, requiere, eso ya depende de cómo uno quiera operar. ¿sí? Eh, así que bueno, es, eh, ahí estaría el criterio de decir, bueno, ¿qué pasó? Ya se viene la reversión, todavía falta... Eh, acá hubo, hubo un gap enorme Acá hubo una mecha muy gigante Está como medio embarullado todo Acá se llevó este máximo Acá se llevó este bajo ¿sí? está, está muy raro La operativa está muy rara ¿no? Viene acá Luego tenemos un alto, un nuevo bajo Y luego tenemos un nuevo alto Entonces se podría considerar un cambio de estructura En corto plazo ¿sí? Un cambio de estructura eh, y ese cambio de estructura hablaría de que el mercado viene cayendo, de repente hace así, hace un nuevo bajo, saca un nuevo máximo, hace un retroceso y ahora se va al alza a sacar este nuevo máximo. 
pero yo lo veo muy embarullado. Más, más que nada parece más un rango que... Sí, parece más un rango y bueno, el mercado estará rebotando ahí, al alza y a la baja. Vino al alza, o sea que tocaría que, que venga a la baja, aunque no siempre pasa, fíjate acá, baja, no llega al alza y vuelve a la baja, sí, a la parte baja. Y el rango tiene más o menos unos 20 pips, así que es poquito. Es como, como vender acá una matriz y cerrarla abajo. Así que bueno, esperemos a ver qué, qué sucede, eh, qué sucede con, con este movimiento. Acá este movimiento habla un poco de que se puede venir un, una ruptura hacia arriba, ¿sí? porque es como un triángulo descendente más o menos. Si pareciera ser un triángulo descendente. Dependiendo de dónde tomen las mechas y demás. Se podría especular con algún movimiento así. Pero bueno, no importa, es, es, es relativo. ¿sí? Cuestión que sobre riesgos es lo más importante. Hay muy poca resistencia. Desde el último punto hasta acá tenemos 40 pips que serían entre 1 y 2 pisos oficiales. ¿Sí? Y en caso de que rompa esa, esta resistencia, ya luego tendríamos que llegar a esta zona de acá, ¿sí? donde hay varios picos. De hecho, si vos trazas acá Smart Resistance, ahí salen los picos. ¿no? Ahí justo en esa zona que marqué, es donde podría llegar el mercado sin retroceso. ¿sí? Y acá tenemos, hasta este pico tenemos unos... Cuatro pisos, entre 4 y 5 pisos más, y hasta el de acá arriba tenemos 7 pisos más, más o menos. Sí. Tenemos 2, así que serían unos 9 pisos. No llegaría, no llegaría a 10, no debería llegar a 10 pisos, sí, lo cual está dentro del 99%. Eh, con respecto a Euro USD. Ahí tenemos la posición y ahí está el TP. El mercado que pareciera estar lateralizando. Camino a la parte alta. Hizo una, un rompimiento de estructura acá. Luego dio un retroceso, aunque no fue muy profundo. Y finalmente se llevó los bajos. O sea que en una operativa eh, manual no hubiese abierto... El, activado la operativa, porque la operativa se hubiese activado más o menos acá arriba y hubiese dado el TP, pero no, no se hubiese activado ¿no? a veces pasa eso así que bueno, este boss ya se va y en lo que respecta a cambio de estructura en estos momentos tenemos varios movimientos a la baja y acá tenemos un rompimiento de estructura al alza, lo cual puede, eh, puede indicar que el mercado va a continuar a la parte alta del rango. ¿sí? Un rompimiento de estructura, cosa que no vimos acá, no vimos acá, no vimos acá, no vimos acá, recién sucede ahora. ¿sí? Quizá el mercado, antes de irse al alza, venga a la punta izquierda, más o menos que es por acá, el soporte, haga así, y luego venga acá arriba. No estaría abriendo nuevo piso. Volvería como dentro de la posición inicial. Actualmente nos encontramos a unos 40 pips. Es muy adelantado esto. Realmente se están congelando las manos. No saben lo que es Ahí. Eh, estamos a unos 40 pips, al igual que la UDK, está para entrar, vas a cerrar antes, no, no hay problema. Quizá te convendría, bueno, no lo sé, no lo sé, pero capaz que te conviene entrar ahora y si el mercado se va para arriba, eventualmente te abre un piso, ¿cuánto tiene este rango? Y tiene 33, para que te abra un piso el mercado más o menos tiene que llevarse este máximo. 
¿sí? Quizá conviene venderlo un poquito más abajo, cosa de que, por ejemplo, vos entras acá, cuando el mercado sube a la parte alta del rango, te abre un piso y luego cuando cae, ya te cierra la matriz. Y en caso de que no se vaya para arriba y se vaya para abajo, te va a cerrar antes la matriz. Esas son, son buenas situaciones para operar la estrategia. Con respecto al USDCAD. Eh, ah, acá. No veo preguntas, cualquier duda ya saben, me la dejan en el chat. Eh, con respecto al USDK, seguimos con este rango pequeño. Pareciera haber una manipulación acá abajo, lo que podría indicar que el mercado tiene acumulación, manipulación y luego distribución a los nuevos máximos que están por acá o que, uy, ¿qué pasó? O que puede llegar a cubrir esta ineficiencia. Sí. Yo lo estoy viendo más para ese lado. ¿Podría caer sin llegar ahí arriba? Sí, claro que podría caer. Pero lo veo más probable que suba, ¿no? Aparte, acuérdense, siempre hablamos de esto, que cuando un mercado está en un rango, una vez que toca un rango, la mayor probabilidad está en que vaya al otro rango, ¿sí? a, a la otra punta. Después puede no pasar, pero hay más probabilidad de que pase eso a que se rompa el mercado. Capaz... Esto a, la, a lo largo de la operativa. Capaz, esta va a ser la que se rompa. ¿sí? No va a ser la que llegue. Pero eso nunca lo vas a saber. De repente esta tocó una, dos. Capaz que esta la consideramos tres o cuatro. Acá cinco, acá seis, acá siete. Y acá esta sería la octava. ¿sí? Entonces, si este, opera, este rango va a tener diez toques, todavía te quedan dos toques para operar. Sí, ahora, si va a tener... 8 y 1 lo va a romper, bueno, sabes que estarías entrando justo cuando se rompe, que bueno, a veces eso pasa. ¿Sí? Nosotros no podemos saber cuándo es que se va a romper. Eh, no pareciera haber eh, hecho un nuevo bajo, ¿sí? quizá luego de romper este bajo, que está acá, pensaría en que el mercado va a continuar cayendo y que se va a ir finalmente al TP. Déjame ver este bajo que pasó. Este tampoco se sacó, incluso ya con que rompa este bajo. Y te diría que si la vela no termina así, o sea, termina con cuerpo rompiendo el rango, se puede venir una buena caída. Esto es muy similar a lo que pasó con Cachif hace, unos, hace unas semanas, eh, que te estaba en un rango... Y habíamos visto que si rompía ese rango podía caer esa, esa equivalencia. ¿sí? La equivalencia del rango en el lado del sentido que lo rompe. Pero bueno, hay que ver que sea una ruptura real y no que sea una manipulación. Y que luego una acumulación así, a veces hay manipulación. Entonces, bueno, esa es la parte difícil de dilucidar. De saber lo que va a pasar. Pero bueno, de momento, de momento, o sea, no veo cambio estructural a la baja realmente. Acá no se ve un cambio estructural, hay un rango, no hay, un, no hay una estructura bajista. Eh, y se ve más, un, digamos, una continuación, cuando luego de romperse esta línea de tendencia bajista, una continuación al alza, por lo menos a estas alturas, 36.80 por ahí. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo. Yo de hecho tengo varias, varias compras acá, tengo una, una matriz en compra, no estoy vendiéndola, eh, pero realmente estoy esperando que cierre y, y dejar de operar un tiempito. Y con respecto al Cachif, de paso quiero ver un tema de calendario. Creo que mañana iba a haber noticias bastante fuertes. Sí, mañana a 9 y media se viene de todo. Ahora en 15 minutos hay un discurso. Ese discurso hay que ver cómo, qué dice el, el querido Powell y ver qué sucede. Pero bueno, acá tenemos eh, 9 y media cargado de 
eh, noticias fundamentales, ¿sí? con tasa de inflación y PC, el índice de precio al consumidor y anual y mensual. Así que se va a venir mucho movimiento mañana. ¿sí? No se asusten si se mueve mucho el mercado mañana a la mañana. Con respecto al cat chip. Déjame ver. Estamos entrando en una zona clave. ¿sí? Creo que el 90% de las veces decimos lo mismo. Pero bueno, en este caso, yo esperaba realmente que este mercado cayera hasta acá para luego que haga un nuevo máximo. ¿sí? O llegue a los máximos del rango. Pero ahora estamos en una zona clave. ¿Por qué? Porque el mercado, si es que va si es que va a caer hasta acá para luego irse hacia arriba, está volviendo a lo que sería el, el famoso order block. ¿sí? Mercado que sube, luego cae brusco, retrocede hasta el order block, que encima confluencia con esta zona de soporte y que ahora fue resistencia, y eso puede dar una caída. ¿sí? Que esperemos que sea hasta acá, pero si se completa a lo que sería el patrón de order block, puede ser que como mínimo, saque este bajo, luego hasta acá, hasta activar este order block al alza. ¿sí? Acá se ve claro lo que es un order block. Precio que cae muy brusco, luego sube brusco, y deja esa vela contraria del movimiento. Es la última vela contraria antes del movimiento para el lado opuesto. ¿sí? Bueno, la última vela contraria se, ya se, se, se sobreentiende. El movimiento al alza, la última vela contraria, es el, la última vela a la baja. ¿sí? Y tiene que ser con mucho cuerpo, con mucho volumen. ¿Qué sería eso? Vemos que el mercado está subiendo, sin embargo el precio está, se está yendo a sobreventa, lo cual es raro, es bastante raro. Y también vemos que... Eh, bueno, en este caso acá ya no creo que se haya acomodado un poquito. Así que bueno, no, no lo voy a decir para, para no generar confusión. Vamos a ir un poquito a esta zona. ¿sí? Fíjense, acá habíamos marcado una zona de order block, que es donde el mercado está llegando. ¿sí? Donde el mercado está llegando. Y esto podría llegar a ser... el comienzo del patrón. ¿Sí? de que el mercado va a caer un poco más, ¿sí? a completar esto, a llenar estos vacíos de acá. Esto no quiere decir que vaya a pasar, ¿sí? yo puedo decir esto y después el mercado simplemente rompe y se va para arriba. O sea, no, con esto no estoy diciendo lo que va a pasar, ¿no? cierren todo porque va a caer, no, no estoy diciendo eso, chicos. Lo que estoy diciendo, estoy viendo y los estoy preparando por si pasa eso. Entonces... ¿Cuál es la mejor forma de prepararse? No, yo si cae y pasa eso, eh, no, no, no quiero que me pase eso. ¿no? Entonces, de repente lo que puedes hacer es trazar una línea de contratendencia y esperar a que se rompa. ¿sí? Otra es una un poquito más agresiva, acá. Nah, esta no me deja. Voy a trazar manual. Así, y esperas a que se rompa esa. Obviamente que si esperas a que se rompa esta, vas a tener un poco eh, más efectividad a la salida, pero una peor salida. ¿sí? Y acá vas a tener menos efectividad, pero vas a tener, en caso de que se dé lo que estás buscando, vas a tener una salida mucho mejor. ¿sí? En caso de que se rompa esta, o sea, la, la más agresiva te da menos efectividad pero mejor punto de salida en caso de que lo necesites. ¿sí? O sea, en caso de que se dé lo que, el movimiento a la baja. La otra línea te va a dar más efectividad, pero un peor punto de salida. ¿sí? No siempre, no siempre. Digamos que el mercado hace así. Acá tuviste un mejor punto de salida y acá no. Pero si el mercado hace esto, tuviste acá una mejor salida que acá. ¿Sí? No necesariamente la salida es mejor, lo que tenés es menos, o sea, acá tenés más probabilidad de que el mercado realmente caiga luego de romper esta, 
a que caiga luego de romper esta, ¿no? Que haga esto. Tenés más probabilidad cuando se rompe esta que cuando se rompe esta. Por lo tanto, podés tener más probabilidad acá o acá ¿sí? que acá. ¿Se entiende? Así que bueno, va a ser clave ver qué pasa acá. Ya si rompe este order block, yo creo que el mercado puede irse, puede irse para arriba, lo cual estaría muy bueno y ya estuvimos ante eh, un retroceso muy cortito. Lo que quiero ver es las matrices virtuales, cómo vienen. Sí, los que ya me vienen siguiendo en las clases saben lo que es una matriz virtual. Es una matriz eh, basada en la estrategia de Pibraver que contempla... puntos específicos de entrada y reentrada. ¿Sí? Entonces, en el caso del USDCAD, llegamos hasta este punto y ahora nos encontramos a unos 53 pips del TP virtual. <coughs> Lo cual, a mi forma de ver, sería una muy buena entrada. ¿Sí? Quizá trazaría una línea de contratendencia en el último movimiento bajista. Podría ser este. Sí, todavía no se rompió. Eh... Y en caso de que se rompa, entraría en compra. Si no se rompe y el mercado quiere seguir cayendo, que siga cayendo. Eh, puedes trazar uno un poco más efectivo, que podría ser este. Pero bueno, ya ahí vas a tener una entrada probablemente peor que cuando rompa acá. Pero lo mismo que expliqué hace un ratito. Incluso acá tenés esta, que también la podés tener en cuenta. Entonces vos vas a elegir cuál vas a tener en cuenta. ¿sí? Ahí tenés las tres líneas de tendencia bajistas. Vos vas a elegir. ¿sí? Mientras más alejado esté, del, o sea, esta, esta vendría a ser la última, ¿Sí? Está la intermedia, está la, la agresiva. Entonces, mientras más alejado esté, mejor. Más efectividad. Porque tiene más probabilidad de que el mercado, luego de romperla, vaya a buscar nuevos máximos. ¿sí? Y que te cierre esa matriz virtual. Pero, obviamente que vas a tener mejores posiciones acá. Capaz que para la hora de que esto hace así, hace así, rompe acá, vos entraste acá abajo, vos entraste acá en compras, y luego el mercado hizo así. Y ya, cuando entraste acá, ya más o menos cuando llegó acá, ya la cerraste. Y acá estarías recién entrando ahora. Pero claro, tenés más probabilidad que el mercado suba. Incluso si agarras todo este movimiento, volvés a entrar y capaz que acá ya cerraste dos veces en vez de una. ¿Sí? Pero bueno, claro. O sea, visto así, me conviene entrar. El tema es que también puede pasar esto. Y luego se dé la subida. Entonces vos abriste acá y te comiste 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 4, 5, 6 pisos. Y luego se da el movimiento y vos entraste acá y cerraste con 20 y nunca tuviste este riesgo. ¿no? <coughs> Todo depende. Igual trataría de no hacerlo sobre la más, más eh, extendida. Eh, sino sobre o sobre esta o sobre esta ¿sí? la entrada a mi forma de ver ¿sí? porque esto es un movimiento largo que tiene que tener retroceso Lucas, a partir de cuántas posiciones abiertas te extiendes al TP virtual en vez de salir al TP de la matriz eh, no a ver como, como plan de trading yo trato de no extenderme nunca ¿sí? Hago excepciones cuando me cuadra lo que es un análisis, ¿sí? o sea, cuando el TP virtual no está pasando un, un máximo o un mínimo, sino que está antes. Entonces ahí es como que digo, bueno, está bien. No, no hay motivo por el cual el precio se revierta si yo me extiendo. O sea, no hay, la probabilidad es baja o no es alta. Eh, y tengo que tener... Mínimo más de cinco posiciones abiertas. O sea, más de cinco pisos. Seis posiciones. ¿Para qué? Para que esos pips extra que me extienda me, me valgan la pena el riesgo de, de estar dejando abierta una matriz 
y que de repente por extenderme no me cierre y me pierda el beneficio y se me vaya en contra o no, pero digamos, me pierda el beneficio. ¿Eh? Sí, porque vos te, te estás arriesgando, entonces necesitas buscar el equilibrio. Ok, me estoy arriesgando para obtener esto. Si yo me arriesgo para obtener 20 pips, no me valen la pena. Si yo estoy arriesgando a obtener 20 pips, o sea, estoy perdiendo la posibilidad de tener 20 pips, que mínimo me, me, me den, no sé, 60, 80, 100 pips el extenderme. ¿Se entiende? Porque yo estoy poniendo en riesgo mis 20 netos. No solo eso, sino que estoy poniendo en riesgo una matriz que está con varios pisos. Tiene 6 pisos. Bueno, si es una matriz que hace 20 pips netos y cuando va a llegar a los 80, en vez de 80 se quedan 60 y se revierte, y ahora me empieza a abrir y me abre hasta 10, hasta 15 pisos, y bueno, me estoy exponiendo. ¿Sí? estoy exponiendo a eso entonces me tiene que compensar lo que voy a buscar si yo tengo una sola posición tengo que hacer 20 pips para ganar 20 pips o sea, tengo que hacer 20 extra para ganar 20 pips si yo tengo 6 posiciones tengo que hacer 3 pips para ganar 20 pips entonces la exposición que le estoy dando a, mí, a mi operativa es mucho menor porque en 3 pips no es tan probable que se revierta el mercado en 20 pips sí es probable. Puede ser que el mercado haga 10, haga 15 y se revierta. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco también con el análisis de turno que se haga en el momento. Pero como plan de trading, mínimo 6. O sea, lo que estoy hablando es, tiene que pasar esto para que mínimo lo piense. ¿Se entiende? Mínimo 6 y que el TP extendido, que mi extensión no esté pasando un máximo. ¿Sí? Por, por ejemplo, a ver, ¿dónde, dónde puedo mostrar? A ver, acá. ¿Sí? Si mi TP está acá y el TP virtual está acá, no pasa nada porque el máximo está acá. Pero si mi TP está acá y el TP virtual está acá y ya no me gusta tanto porque los mercados, cuando llegan a, a, a máximos, a veces manipulan un poco y luego se van para el otro lado, o se mantienen en un rango, ¿sí? o esto fue el objetivo final. Y capaz que te comes, no sé, tenía cinco pisos, y capaz que te comes, esto va para abajo y te comes cinco pisos más. ¿sí? Entonces, mínimo, mínimo las condiciones que se tienen que dar es seis posiciones y extensión antes de un máximo o un bajo. ¿Sí? A veces cuando hay un order block, bueno, también hago una excepción, pero, <coughs> o sea, lo mismo, pero un order block. Pero se supone que si vas a buscar un order block, no estás buscando ni un, ni un mínimo ni un máximo, porque el order block está antes del máximo y el mínimo. Eh, ok, bueno, ya que estamos en NZDK, nos ponemos en NZDK. Me voy al diario. Voy a actualizar esto. Uy, ¿qué pasó? Ahí va. Voy a poner acá al, al costadito. Tenemos 115 pips. Esta vela no llegó a tocar. 82.70 y esto es 82.66. Por 4 pips no tocó, más el spread. Así que no. Estamos en 115 pips, pero divino para operar. Divino para operar, ¿sí? Entonces, uno de los motivos por los que yo entré no es porque ellos hayan mandado compras. Si, si ellos mandaban ventas, yo hubiese, si tuviese operativo y toda la bola que, de que no voy a tener un hijo, digamos, ya vendiendo y comprando. Bueno, me parece una excelente oportunidad para comprar. Porque el mercado, eh, si, bien, si bien pareciera estar armando una estructura para seguir cayendo un poco más, un poco más, ¿sí? por lo menos hasta este order block quizá, o hasta completar este vacío, eh, la realidad es que si vos compras acá, te puede abrir 2, 3, 4, 5 pisos más, y ahí es donde, si el mercado cae y te abre 4 o 5 pisos, por ejemplo, en el retroceso, en algún momento va a tener que hacer el 50%, porque este TP va a bajar en consecuencia, y de repente va a quedar abajo de este coso y va a quedar acá, y vos tenés un recorrido enorme, y tenés 5 posiciones abiertas, de repente tu TP... Está acá, pero de acá hasta acá tenés como 50 pips. No te vas a extender los 50, pero estás con 6 posiciones y podés extenderte por lo menos 20. Entonces 6 por 2, 12, ya tenés 120 pips extra. 
más los 20 de tuyo, son 140. Entonces es una muy buena oportunidad. ¿Sí? Todo va a depender de que vaya pasando. ¿no? Es una excelente oportunidad. ¿Es el mejor punto para entrar? No lo sé. Vamos a ver las líneas de tendencia. A ver qué nos muestra el Smart. Bueno, ahí no me la está dejando colocar. No me deja colocarlo, así que lo vamos a sacar. Y lo vamos a trazar manual. Y a veces cuando hay dos mechitas así, te cuenta de acá hasta acá. Entonces te traza la línea así. Es una cuestión de algoritmo. Entonces podemos hacer así. Y acaba de romper la línea de contratendencia. Entonces es un buen momento para entrar a buscar 20 pips. ¿Sí? A ver cuánto tiene este rango. Mira, tiene 66 pips el rango. Entonces, con que haga solo 20 pips, incluso, mira, ya con que llegue a la parte alta, si, estás, si está empezando a hacer un rango, o con que llegue a la parte alta, ya cerrás tu compra. ¿Sí? Igual, de todas formas, hay que entender que ellos están operando en compra. Entonces, generalmente, cuando ellos compran y yo veo esto, yo los sigo a ellos. En este caso, yo compré antes de que ellos manden. Entonces, cuando hago eso... Suelo, suelo seguir mi operativa, pero bueno, está la posibilidad también. El eh, NZK, ok. Ahora nos vamos al euro USD, ya son las 11. Nos vamos al euro USD, eh, ahí estamos con el euro USD, con una posibilidad de 66 pip, mercado dando opciones de más de 53 pip al TP virtual. Eh, podrías trazar tu línea de contratendencia. Perdón, me fui a 15, me voy a 30. Y eh, evaluar, venderla an, eh, cuando el mercado rompa ahí. Espera, voy a hacer así. Voy a arrancar acá y voy a hacer así. Voy a agarrar las mechas, ¿sí? que a veces cuando hay mucha mecha así, en vez de hacerlo sobre mechas, lo hacemos sobre, el, sobre los cuerpos y te traza como un canal. ¿sí? Eh, entonces, recién vender cuando el mercado rompa ahí. En caso de que vos estés fuera, por supuesto, porque sabemos que ellas la están vendiendo. ¿sí? Pero uno de los criterios, si yo estuviese fuera, no estaría operando Pibraver, no tendría señales de Pibraver ni nada, no sabría lo que están haciendo ellos. Yo veo una buena oportunidad cuando se rompa esta línea de tendencia, vender a buscar el TP virtual, no, a buscar 20 netos, ¿no? o sea, como la estrategia indica. Eh, ¿Audecat ya lo vimos? No, ok. Yo acá tengo anotado esto porque estoy esperando que se me abra ahí una posición en caso de que se abra, pero muy parecido, muy similar <coughs> a lo que veníamos viendo de EuroBSD y en ZK. ¿Por qué? Porque ambas operativas este, tienen, eh, se mueven para el mismo lado, ¿sí? tienen correlación directa. Entonces la operativa y lo que van dejando como oportunidad es muy similar en todos los casos. ¿no? Y en este caso, en AUDK también tenemos unos 50 pips. Si nos metemos en 30 minutos, no tenemos un claro movimiento al alza. Capaz que podría haber sido... De repente acá. Todavía no se rompió. O podría haber sido acá, que acá sí se rompió y ya nos hubiese dado ahí cuando cerró la vela, bueno, unos 8 pips, con que llegue a esta parte baja y saque este bajo ya serían los 20. En caso de vender, pero bueno, como ellos también están vendiendo, seguimos a ellos y ya. <coughs> Lo interesante es, fíjate que, a ver, el TP de ellos... Está en 91.51 y este TP virtual está en 91.35. O sea que incluso si esta es una operativa que va a abrir varios pisos, vamos a tener ahí mucha oportunidad de extensión. Sí. Eh, ¿Y qué me faltó? Cachif. Y en Cachif lo que tenemos es un movimiento de unos 90. Acá sí está lindo para trazar una contratendencia. No en diario, sino en 30 minutos. ¿Ven? Y decir, 
la vendo cuando... Bueno, tenemos, tenemos varias. Tenemos esta y tenemos esta. Para esta no me gustó. Ahora voy a trazar manual. Desde acá, así. Cuando se rompa esta línea de tendencia, tenemos una muy buena distancia a un TP virtual que todavía no se cerró. Unos 80 pips. Es para entrar y salir un montón de veces. ¿sí? Lo que hay que tener cuidado con la venta es que tiene mucho gap. ¿sí? Eh, por mucho gap, mucho swap. Entonces, si dura bastante, como me está pasando a mí, por ejemplo, yo fíjense, yo acá tenía, tenía ya salida en profit, decidí extenderme riesgos que uno corre. Claro, si yo me extendía, me iba a terminar con unos 100 pips a favor, más o menos. ¿sí? Porque yo tengo acá 20, 23, 32, 43, 54. 54 pips. A mí me dio acá. Este era mi TP. Este eran mis 20 pips netos. Tenía pérdida por el swap. Y decidí extenderme, no hasta la, el TP virtual, que eran 36, sino unos 20 pips más. 20 por 1, 2, 3, 4. Bueno, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. 20 por 5 eh, son, eran unos 100 pip extra, ¿no? lo cual me cubría por demás el swap. Pero bueno, no, finalmente no se dio, se fue en contra, incluso esto puede llegar a subir, a abrir más pisos, y iré jugando con ese TP virtual que todavía no se dio y que se va a dar en algún momento eh, para extenderme y compensar el swap. ¿sí? Yo creo que todavía... Si ahora cae el swap lo cubro. Igual, si quieren, podemos hacer el cálculo en vivo. De ese swap, acá en exposición. Eh, fíjense, cat shift en venta. Tengo 42 dólares de swap. Esta es una matriz que está abierta a 0.07, lo cual en 20 pip neto me da 14 dólares poquito más, pero 14 dólares para redondear. O sea que, si yo tengo 42 de swap, menos 42 y 14 dólares positivos, quiere decir que termino más o menos en 30 dólares negativo la operativa. Como cada matriz me da 14 dólares, son más o menos dos matrices en contra. O sea, el equivalente a terminar menos 50, por ejemplo. O menos 40, menos 45 pips eh, en contra. Entonces, ¿cuál es el cálculo que hago? Bueno, mira, tengo una matriz a 0.35. O sea, el acumulado de mi matriz, si es que ahora... <coughs> si es que ahora se va al TP, yo tengo 30, eh, 3 dólares con 50 por pip, más o menos. Es un poquito más, pero para redondear, yo siempre establezco como 10 centavos de dólar el pip. Después, si es más, mejor. Entonces, ese 3.5... Eh, 0.35 microlotes, o sea, 35 microlotes, o 0.3 minilotes, 0.35 minilotes, eh, son 3 dólares con 50 por pi. Y yo tengo, dijimos, eh, tengo que cubrir 42 dólares. ¿sí? O sea, saco mis 20 netos, que voy a ganar 14, tengo que cubrir 42 para poder salir en 14. Entonces, haces 42 dividido 3.5. ¿Sí? Esto me da más 42 dividido 3.5, que son los dólares por pip. Me da que tengo que hacer 12 pip extra a mi matriz para cubrir todo el swap y salir con 14 dólares. ¿Sí? Es decir, con 20 netos. Una matriz de 20 netos. Yo me extiendo 15. ¿sí? Van a ser 15 por todas las posiciones, por 5 que tengo abiertas. Son 5 por 1, 5, y 5 por 5, 25, son 75 pips extra. Quiere decir que si mi matriz termina con 95 pips, yo gano como si tuviera 20. ¿sí? Como si hubiese sido una matriz de punto de entrada y 20 pips, sin swap. ¿sí? Y yo dije que, eh, o sea, hicimos el cálculo y yo estaba extendiéndome 20. No me estaba extendiendo 12. Ah, perdón, era 12, no era 15. Estaba extendiendo 12, ¿sí? Quiere decir que son 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. O sea que son 60 pips que me tengo que extender. O sea, 80. ¿sí? 80 netos. Si yo termino con 80 netos, salgo como si hubiese terminado con 20 netos una matriz sin swap. ¿okay? Eh, y como yo me voy a extender uno, unos 20 pips, 20 por 5 son 100, entonces no voy a tener 60, voy a tener 100. Quiere decir que voy a ganar 
40 más de lo que debería ganar. ¿Sí? Y bueno, 40 pip más es, es un número, son 60 netos que voy a ganar, no 20, voy a ganar 60. ¿Sí? Pero eventualmente, si es una matriz que sigue abriendo pisos, que sigue acumulando swap, que me sigue, me sigue dando pérdida, bueno, tendré o que extenderme un poquito más, total, la gráfica me lo permite, ¿sí? Porque la matriz virtual, fíjense que entre este punto y este punto no hay un, un mínimo clave, ¿sí? No hay un mínimo clave, de hecho, yo tomo como clave este mínimo de acá. Puede ser que me esté equivocando, pero lo tomo, lo tomo como acá. Por eso decido colocarlo antes. Porque si yo lo coloco acá, estaría pensando eh, equivocadamente según mi plan de trade. ¿sí? Si yo digo, bueno, me extiendo y me paso del, del mínimo y no me gustaría que el mercado llegue acá y rebote. ¿sí? No había motivo por el cual pensar que iba a llegar acá y iba a rebotar. Yo lo veo más como un, un típico patrón de reversión. Se puede estar haciendo esto. ¿Sí? Y ahí va, va a dar el cierre. Pero bueno, puede ser que no pase. ¿Sí? El patrón tiene un 60, 65, 70%, dependiendo de algunos otros factores, eh, de probabilidad. Entonces, bueno, ahí está más o menos la explicación del catch -in, ¿sí? Eh, si esto abre pisos, me sigue acumulando swap, bueno, sí. irá subiendo mi TP, irá subiendo el TP virtual y demás, y podré ir a buscar quizá la diferencia más grande, ¿no? En este caso 54 hasta el TP virtual hay 37. Bueno, esos 37 más o menos se van a seguir manteniendo, más o menos. Quiere decir que yo estoy buscando 20 de 37, capaz que el día de mañana busco 30 o 35. Este, o busco el total, no lo sé. Hay que ver también cada vez que ellos abren el nivel. Igual está bastante nivelado mi posición con ellos, digo, la matriz virtual. Está bastante nivelada, así que van a abrir parejo. Eh, quiere decir que se van a correr los TP, se van a correr parejo. Es muy difícil que no se me extienda esos 37. Probablemente siga ahí. Eh, pero bueno, tengo unos 17 pip extra más para poder ganar en caso de que lo necesite, porque la operativa se me fue en contra. Eh, y por último los bonus trades que por ahí me lo, nos han mencionado ya cerramos chicos perdonen nos extendimos un poquito ya cerramos el NZD USD eh, casi que cierra acá se fue en contra no sé si alguno operó el lunes habíamos hablado de que era una muy buena oportunidad no sé si alguno vendió ya seguro que cerró seguro seguro pasado que cerró Mercado que todavía no llegó. ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos ahora? A unos 44 pips, 40 pips. ¿Qué podemos hacer? Contra tendencia. Hacemos así. Cuando se rompe la contratendencia, vendemos buscando 20 pips netos. Entendiendo que el mercado va a tener que llegar hasta acá. Ojo, porque acá hay un una ineficiencia, un perdón, un imbalance. ¿sí? Entonces, capaz que, déjame ver dónde estamos ahora, hasta acá, hay 39 pips. Quizá esperaría para vender que se lleve este, este alto. ¿sí? El tema es que capaz que te perdés la operativa, porque capaz que nunca llega hacia alto. ¿sí? Pero si el mercado hace esto, que rompe acá y luego hace así, y luego cae, bueno, te ahorraste un piso, ¿no? Que tampoco es tan grave. ¿Sí? Tampoco es tan grave. Eso ya depende del grado de efectividad que quieran tener. Pueden trazar esta línea, por ejemplo, y decir, vendo cuando el mercado haga esto acá. ¿tac? Y la use de resistencia. ¿Sí? Entonces vas como dándole seguimiento con la línea de contratendencia y cuando se rompe en esta zona ¿sí? o se rompe acá, no sé, donde sea pero digamos, donde confluencia el, el, el ángulo se rompe, bueno, ahí entra esto va a depender de mientras más confirmaciones tengas mientras mejor sea tu estrategia y más probabilidad busques este, más efectiva va a ser la entrada pero también más entradas te vas a perder es decir, operas menos, más efectivo o operas más, menos efectivo una decisión totalmente personal. Eh, acá, 
a UDNZD, me he comido varios pisos. Eh, acá tuvimos, mira, una nueva entrada, podemos actualizar esto. Acá. Tuvimos una nueva entrada en esta mecha. Eh, pareciera estar ahora dando un retroceso. Déjame actualizar esto. Esto lo ponemos por acá. Estamos en 127, son 10, 11, 12, 13, piso 14. Piso 14 de la matriz virtual son 176 pips de retroceso. 176 pips de retroceso. 10, 11, 12, 13, 14. 176 pips de retroceso. Lo cual me da, eh, vamos a poner acá en la bitácora al costadito para que me ayude a calcular, más 1.0, no, 1.10, no, 1.10, ...9.46... ...menos 0.0176... ...176... ...0.0176... ...0.0176... ...eso me da 0.9186... ...el TP... ...0.9186... ¿sí? ...el TP está ahí... ...y mi TP está en... 20, 23, 32, 43, 54, 66, 78, 90, 102, 102, 102 y 11, ya no me acuerdo, pero el 102, 115, 115. Quiere decir que de acá, que fue mi última entrada, yo tengo 115 para abajo. Vamos a hacer el cálculo. 1.10823. Menos 0.0115. ¿Me da 1.10 clavado? No, no puede ser. Hice algo con la cuenta. 1.10823. 1.108. O sea, 1082 menos 115. ¿Por qué no me da? 0.0. 0. 0. Ah, no, 0.115. No, que no me da. A ver, ¿qué es esto? Uno punto diez ocho veintitrés y que me da cero. Uno punto cero nueve seis siete. Ahí está. Ah, ¿cómo me costó? Uno punto cero nueve seis siete. Este es mi TP. Entonces, la distancia que tengo entre mi TP y el TP virtual es de 50 más o menos. Y yo estoy extendiéndome 40. Pero fíjense que entre este punto y este punto no hay bajo significativo. O sea, sí este, pero mi intención no es extenderme solamente 8 pips. ¿sí? Me parece muy poquito. Entonces, probablemente me extienda más. Entonces, ya si me voy a extender, por ejemplo... 15 o 20, que es hasta acá, ¿qué, qué diferencia habría entre que el mercado, por qué retrocedería acá y no retrocedería acá? Entonces, prácticamente esta operativa me puedo extender bastante, ¿sí? Capaz que tomar como referencia de repente este máximo, ¿sí? Capaz que a veces el mercado rebota, lo toma como un order block intermedio y, y rebota ahí, y ahí tendría unos 20 pips, entonces ese puede ser un TP. No lo voy a colocar ahora porque de momento el mercado está subiendo. Entonces, andar colocando TPs ahora, es más, yo me voy a poner acá, actualizar TP cuando rompa estructura. ¿Sí? 
me pongo esto, entonces me ahorro tener que andar cambiando <coughs> constantemente el tema. <coughs> ¿Dónde se rompe estructura? De repente se rompe acá o se rompe acá. ¿Sí? Hasta que no se rompa esto o no se rompa esto, no voy a andar cambiando los TP, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? Eh... Así que bueno, de momento ahí está el, el, la operativa. Puedes trazar una línea de contratendencia que creo que ya se rompió. ¿Sí? En realidad no me la va a dejar dibujar. Pero puedes trazar una línea de contratendencia así. Que en este caso ya se rompió. ¿Sí? Y aprovechar y vender. De hecho, si hubieses hecho esto antes, ya tendrías, mira, 20 pips más el spread. O sea, faltarían, estarías ahí en 15 pips positivo por ahí. Es una buena oportunidad para ir vendiendo. Eh, déjame chequear que tenga, ok, esto está bien. Y esto, tengo los 20 netos, está perfecto. ¿Sí? Porque acá tengo también otra, 1, 2, 3. 4, 5 y me abrió la sexta. Está bien, en la pro no, no busco extenderme. A lo sumo le podré poner para cubrir un poquito el swap que me cierre con 40 netos y ya. Y por último el euro GBP. No, creo que no hay nada. A ver, déjame ver. En diario. ¿Hay algo? ¿Tenemos algo? Sí. Ah, claro. Tenemos un buen movimiento acá. Se está yendo a la baja y es una buena oportunidad para, para comprarlo cuando rompa la contratendencia. Tenemos 83 pip al TP virtual. Si trazas en 30 minutos. Esto vamos a cerrarlo. Esto también. Fíjense, si hubiesen, si hubiesen entrado acá, creo que ya dio. Llegó a dar. Ah, no, mira, no llegó a dar. Así que bueno, estarían con el punto de entrada. A veces se engaña la gráfica, aparece más y no es tanto. Eh, en mi caso yo tengo punto de entrada y dos. Acuérdense que Euro GBP al alza tiene mucho swap, lo pueden ver en, en su MetaTrader 4. Pueden trazar una segunda línea para algo un poquito más agresivo. Ahí. Y ya la última sería así. Ah, ¿no? Pero esta todavía recién se está formando. ¿Sí? Pero bueno, podría ser una, una opción también. Que la traces así de agresivo. Y cuando se rompe el mercado al alza, bueno, ahí entras. ¿sí? El mercado se ha llevado a estos bajos, lo cual podría indicar que el mercado va a venir hasta estos bajos. Podrías esperar a que el mercado descienda. Y cuando lo haga acá, ahí sí trazas la línea actualizada, que va a ser una cosa así. Cuando la rompa, ahí entras a comprar. Esto ¿Sí? dependiendo de nuevo de la calidad y la efectividad que quieras tener. Así que bueno, ahí están. Hay muchas opciones para operar. Estaría muy lindo poder estar operando en estos momentos, pero no, estoy esperando otras cosas. Otra realidad en mi vida, así que no, no estoy operando mucho. Un saludo muy grande a todos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el, el viernes a la tarde. ¿Sí? Suerte a los españoles. Y hoy juega, bueno, ingleses y holandeses, acá no hay nadie, así que que gana Holanda, sí, lo digo de uno. Que gana Holanda. Y acá tengo mi personajito de holandés preferido. ¿Sí? Mi primo holandés. Y bueno, nos estamos viendo el viernes. ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos.